గుడ్ మార్నింగ్ దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం గ్లోబల్ కేసు ఈ మార్నింగ్ మనకు నెగిటివ్గా కనిపిస్తున్నాయి గత రాత్రి అమెరికన్ ఫెడ్ పాలసీ మార్కెట్స్ను డిజపాయింట్ చేసింది హాకిష్ ఫెడ్ సో హాకిష్ అంటే మనందరికీ తెలుసు వడ్డీ రేట్లు పెరిగే దిశగా లిక్విడిటీ తగ్గించే దిశగా జరిగే ప్రయత్నాలని హాకిష్ అంటాం మనం సో ఇప్పుడు యుఎస్లో ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ యథాతథంగా ఉంచారు లాస్ట్ నైట్ ఫెడ్ ప్రకటించిన పాలసీలో అయితే మరొక రేట్ హైక్ ఈ ఏడాదిలో ఉంటుంది అన్న వార్త కావచ్చు హయ్యర్ రేట్స్ ఫర్ లాంగర్ పీరియడ్స్ అన్న స్టేట్మెంట్ కావచ్చు రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో రెండు రేట్ కట్స్ మాత్రమే ఉంటాయి అన్న సూచన కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా మనకు లాస్ట్ నైట్ మార్కెట్స్ని డిజపాయింట్ చేశాయి అంతేకాదు ఎకనామిక్ గ్రోత్ నెంబర్స్ని షార్ప్లీ పెంచర్ ఫెడ్ పాల పాలసీలో సో ఇవన్నీ మార్కెట్స్ను నిరాశపరిచాయి ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఒక రోజీ అవుట్లుక్ ఫర్ ది ఎకానమీ అనేది మంచిదే కానీ ఏం జరిగింది యుఎస్లో రిసెషన్ రానే రాదు రోజీ అవుట్లుక్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఒక బ్రైట్ అవుట్లుక్ ఇవ్వటం అనేది మంచిదే కానీ మార్కెట్స్ ఏమేమి ఆశిస్తున్నాయి రిసెషన్ రావాలి ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ తగ్గాలి పెరగటం ఆపివేయాలి ఇన్ఫ్లేషన్ తగ్గాలి ఇటువంటి అంచనాలతో ఉన్నారు ఇప్పుడు ట్వంటీ త్రీ అంతా కూడా త్రీ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ ఇన్ఫ్లేషన్ కంటిన్యూ అవుతుందని చెప్పారు అంటే ఫెడ్ టార్గెట్ చేస్తున్న టూ పర్సెంట్కి చాలా దూరంలో ఉంది ట్వంటీ ఫోర్లో కూడా ఇన్ఫ్లేషన్ అవుట్లుక్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ కాబట్టి ఇక్కడ ఇన్ఫ్లేషన్ ఇంకా అదుపులోకి రానేలేదు వడ్డీ రేట్లు నెక్స్ట్ ఇయర్లో ఏడాది మొదట్లోనే తగ్గుతాయని ఊహించింది మార్కెట్ ఇప్పుడేమో కనీసం ఫస్ట్ హాఫ్లో ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ తగ్గించరు ఇది స్పష్టం అవుతుంది ఇప్పుడు ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ ఫస్ట్ హాఫ్లో సో రెండు రేట్ కట్స్ కూడా బహుశా సెకండ్ హాఫ్లోనే జరిగే అవకాశం ఉంది ఈ నేపథ్యంలో మార్కెట్స్ డిజపాయింట్ కావడంలో పెద్దగా ఆశ్చర్యం ఏమి లేదు డాలర్ ఇండెక్స్ ఈజ్ నౌ హండ్రెడ్ అండ్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ దగ్గర ఉంది అండ్ బ్రిటిష్ పౌండ్ ఈ మధ్యకాలంలో ఎన్నడూ లేనంత వీక్ అయిపోయింది డాలర్తో ఎందుకంటే డాలర్ ఇండెక్స్ అంత స్ట్రాంగ్గా ఉంది ఇతర కరెన్సీల మీద కూడా ఇది ప్రభావం చూపిస్తుంది టెన్ ఇయర్ బాండ్ ఇల్స్ సిక్స్టీన్ ఇయర్ హై ఫోర్ పాయింట్ ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ దగ్గర ఉన్నాయి సో ఇదంతా మనకి ఈక్విటీ మార్కెట్ సంబంధించిన నెగిటివ్ డెవలప్మెంట్ దీన్ని నిన్న మన మార్కెట్స్ ముందుగానే ప్రీఎంప్ట్ చేసే ప్రయత్నం చేశాయి భారీ నష్టాలతో ముగిశాయి మనందరం చూసాం ఎటువంటి నష్టాలతో మార్కెట్స్ ముగిశాయి అనేది నిన్న ఒక డబుల్ వ్యామీ తగిలింది అఫ్కోర్స్ నిఫ్టీ నష్టపోయింది అందులో ఎటువంటి డౌట్ లేదు కూడా కానీ నిఫ్టీ కంటే కూడా మనకు బాగా కలవరపరిచిన స్టాక్స్ రెండు ఉన్నాయి ఏమిటవి రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ అండ్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్లో మనకు ఫైవ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ వర్త్ సెల్లింగ్ రావడం అనేది మనం నిన్న గమనించాం డెలివరీ బేస్డ్ సెల్లింగ్ ఏమిటి ఎందుకు ప్రధాన కారణం ఏంటి అంటే అండ్ రా లాస్ట్ నైట్ ఏడీఆర్ కూడా సుమారుగా ఆరు శాతం నష్టపోయింది కారణం ఏంటి మెర్జర్ తర్వాత నెంబర్స్కి సంబంధించి హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఎనలిస్ట్ మీట్ నిర్వహించింది నిన్న మార్నింగ్ కూడా కొద్దిసేపు మనం మాట్లాడుకున్నాం ఈ అంశం గురించి ఎన్ఐఎమ్స్ అంటే నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్స్ తగ్గబోతున్నాయి అలాగే అంటే ఈ క్వార్టర్లో అలాగే అసెట్ క్వాలిటీ క్షీణించింది ముఖ్యంగా నాన్ ఇండివిజువల్స్ అకౌంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అక్కడ ఎన్పిఎస్ కొంత పెరిగే అవకాశం ఉంది అంటూ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ చెప్పడం ఎనలిస్ట్ని మార్కెట్ని నిరాశపరిచింది దీంతో నిన్న హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్లో ఎఫ్ఐఎస్ సెల్లింగ్ భారీగా జరిగింది ఎఫ్ఐఎస్ నిన్న ఇన్ఫ్యాక్ట్ త్రీ థౌజండ్ హండ్రెడ్ అండ్ లెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ క్రోర్స్ అంటే మూడు వేల నూట పది కోట్ల రూపాయలు సెల్లింగ్ జరిపారు ఇందులో అధిక భాగం హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్లో జరిగింది ఆర్ఐఎల్లో కూడా కొంత జరిగింది రెండు బ్లాక్ డీల్స్ జరిగాయి ఏమిటి ఎవరు ఎవరు ఆ బ్లాక్ డీల్స్ చేస్తున్నారని వివరాలు లేవు కానీ సుమారుగా ఫైవ్ థౌజండ్ క్రోర్స్ వర్త్ బ్లాక్ డీల్స్ జరిగాయి అక్కడ ఆ స్టాక్ టూ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ నష్టపోయింది అండ్ ఇవాళ డబుల్ వ్యామీ తర్వాత ట్రిపుల్ వ్యామీ జరగబోతుంది ఏమిటి ఇవాళ ఐటీ విల్ బీ వీక్ ఓపెనింగ్లో డెఫినెట్లీ చాలా నష్టాలతో ఓపెన్ కాబోతుంది ఐటీ ఏమిటి కారణం అంటే లాస్ట్ నైట్ నాష్ డ్యాక్ భారీగా నష్టపోయింది ఇది మనకు సంబంధించి నెగిటివ్ డెవలప్మెంట్ ఇక స్టాక్ స్పెసిఫిక్గా యాక్షన్ ఎలా ఉంది అంటే నిన్న మిడ్ క్యాప్స్ చాలా వరకు ఫైట్ చేశాయనే చెప్పాలి బెటర్గా క్లోజ్ అయ్యేందుకు ఫైట్ చేశాయి మిడ్ క్యాప్స్ కానీ చివరిలో అక్కడ కూడా సెల్లింగ్ తప్పలేదు ఇవాళ మిడ్ క్యాప్స్ కూడా బహుశా వీక్ అవుతాయి ఎందుకంటే కొన్ని వార్తలు ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ప్రమోటర్స్ కావచ్చు ఈవెన్ ప్రభుత్వం కావచ్చు
ఇందులో కూడా దగ్గర దగ్గరగా పది కోట్ల షేర్లు ఆఫర్ చేస్తుంది ప్రభుత్వం ఎందుకంటే ఇక్కడ ఫ్రీ ఫ్లోట్ చాలా తక్కువ ఎస్జేవిఎన్లో నేను మార్నింగ్ కూడా మాట్లాడుకున్నాం మనం సో ఆ ఫ్రీ ఫ్లోట్ పెంచేందుకు మినిమం పబ్లిక్ షేర్ హోల్డింగ్ వాటా అనేది సాధించేందుకు ప్రభుత్వం ఆఫర్ ఫర్ సేల్స్ చేయాల్సింది గతంలో మనం కోల్ ఇండియాలో చూసాం ఆర్వీఎన్ఎల్లో ఈ మధ్య కాలంలో హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్లో చూసాం ఇప్పుడు ఎస్జేవిఎన్లో కూడా సుమారుగా ఫోర్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ ఈక్విటీని ప్రభుత్వం అమ్మకానికి పెడుతోంది ఎందుకంటే నిన్న మనం చూసాం ఎయిటీ రూపీస్ పైన క్లోజ్ కావడం ఎస్జేవిఎన్ సో ఒక స్ట్రాంగ్ ప్రైస్ మూవ్మెంట్ జరుగుతున్నప్పుడు ప్రభుత్వం ఏంటి ఎవరైనా సరే ప్రమోటర్ అనేవాళ్ళు ఎవరైనా సరే దాన్ని ఎన్క్యాష్ చేసుకోవాలి మొనటైజ్ చేసుకోవాలి అది ఇప్పుడు మనకు ప్రభుత్వం చేస్తోంది ఏ ప్రైస్ దగ్గర అనేది ఇంకా మనకు డీటెయిల్స్ రావాల్సింది ఆఫర్ ఫర్ సేల్ ప్రైసింగ్ సంబంధించి సో డెఫినెట్లీ ఇది కొంత స్టాక్ మీద నెగిటివ్ ప్రెషర్ ఉంటుంది బట్ తర్వాత రికవర్ అయిపోతాయి అందులో ఏం పెద్ద మనం హడావుడిగా ఫ్లోర్ ప్రైస్ వచ్చేసి సిక్స్టీ నైన్ రూపీస్ పర్ షేర్ సో నిన్నటి ధరకి సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ ఆల్మోస్ట్ డిస్కౌంట్ దగ్గర ప్రభుత్వం ఎందుకంటే నిన్న బాగా పెరిగింది కాబట్టి ఒక ఆర్డర్ వచ్చింది ఫైనాన్సింగ్ ఆర్డర్ అంటే తాను ఏదైతే ఈ రెన్యూబుల్స్ ప్రాజెక్ట్స్ చేపట్టిందో దాన్ని వన్ పాయింట్ వన్ ఎయిట్ ల్యాక్ క్రోర్స్ వర్త్ ఫైనాన్సింగ్ చేసేందుకు పవర్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్తో ఎస్జేవిఎన్ ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్ మీట్ అయ్యేందుకు కాబట్టి పాజిటివ్ వార్త అది దాంతో స్టాక్ పెరిగింది ఇవాళ మరి ఈ సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ అనే వార్తని ఏ విధంగా చూస్తుంది మార్కెట్ అనేది మనం చూడాల్సి ఉంది లెటెస్ సి అదర్వైజ్ పవర్ సెక్టర్లో అండి చాలా ఒక ఎనర్జీ సెక్టర్లో చాలా యాక్టివిటీ మనకు కంటిన్యూ అవుతుంది ఎందుకంటే పవర్ షార్టేజ్ హిస్టారికల్ పీక్ దశకు చేరింది పవర్ డిమాండ్ పవర్ షార్టేజ్ కనిపిస్తోంది త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఫోర్ గిగావాట్స్ అనుకుంటాను సెప్టెంబర్ నైన్టీన్త్ పీక్ పవర్ డిమాండ్ సో హిస్టారికల్ హై ఇది సో సప్లై ఏమో అంత లేదు కాబట్టి ఆల్ పవర్ జనరేషన్ కంపెనీస్ ఆర్ ఇన్ ఏ స్వీట్ స్పాట్ అంటాం మనం సో ఒక చక్కటి మహర్దశలో పవర్ కంపెనీస్ మనం గత దశాబ్దాల్లో ఎప్పుడు చూడనటువంటి ఒక చక్కటి స్వీట్ స్పాట్లో ఉన్నాయి అయితే ఇదే అదనుగా ఈ పిచ్చి చదారం అన్నీ కూడా పెరుగుతున్నాయి వాటి పట్ల మాత్రం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ రతన్ ఇండియా ఈ కంపెనీ పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది వందల కోట్ల రూపాయల నష్టంలో ఉంది లాస్ట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో చూస్తే ఐనాక్స్ విన్ ఆరు వందల అరవై కోట్ల నష్టంలో ఉంది జీఈ టిఎన్డి రిలయన్స్ పవర్ నాలుగు వందల డెబ్బై కోట్ల నష్టాలతో ఉంది ఇటువంటి కంపెనీ షేర్లన్నీ భారీగా పెరిగాయి జాగ్రత్తగా ఉండండి పవర్ సెక్టర్ బాగుంది కదా అని చెప్పేసి మనం చక్కటి ఆణిముత్యాలు ఎన్టీపీసీ పవర్ గ్రిడ్ లేకపోతే జేఎస్డబ్ల్యూ ఎనర్జీ ఇలాంటి వాటిని విడిచిపెట్టేసి ఈ చెత్త చదరం పోగిస్తున్నాం అంటే రేపు మార్కెట్ ఏదైనా దురదృష్టకర పరిస్థితుల్లో బేర్ మార్కెట్లోకి వెళితే కొనే దిక్కు మొక్కు కూడా ఉండదు అందుకని చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి అలాగే షుగర్ స్పేస్ కూడా చాలా అట్రాక్టివ్ స్వీట్ స్పాట్ అనుకున్నాం కాబట్టి షుగర్ గుర్తొచ్చింది ఆ స్పేస్ కూడా చాలా అట్రాక్టివ్గా ఈ సమయంలో మనకు కనిపిస్తోంది ఇలా కరెక్షన్స్ని మనం చక్కటి వాల్యుయేషన్ ఫర్ ఇన్షన్స్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఏ పదిహేను వందలకు వచ్చేస్తే ఇంకా అంతకంటే మంచి ఆపర్చునిటీ దొరకదు కొనుక్కోవడానికి ఆఫ్కోర్స్ విత్ ఎ లాంగ్ టర్మ్ వ్యూ వెంటనే ఏదో డబ్బులు వస్తాయని కాదండి ఇట్ ఈజ్ ఏ డిస్క్లైమర్ అదర్వైజ్ మనకు మార్కెట్స్లో ఇప్పుడు చూస్తే ఐటీ విల్ అండర్ గో సమ్ కరెక్షన్ నవ్ లార్జ్ క్యాప్స్లో ఆర్ఏఎల్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ లాంటి వాటిలో కరెక్షన్ ఇంకా కంటిన్యూ అయ్యే అవకాశాలు ఉంది మిడ్ స్మాల్ క్యాప్ స్పేస్లో ఎక్కడైతే వాల్యుయేషన్స్ పెచ్చు మీరు ఎక్సర్సైజ్ క్రియేట్ అయ్యాయో అవి కొంత కరెక్ట్ అవుతాయి ఇప్పుడు అండ్ జంక్ స్టాక్స్ పూర్ క్వాలిటీ స్టాక్స్లో ఇప్పుడు అసలు మళ్ళీ లోవర్ సర్క్యూట్స్ చూస్తాం ఈ పరిస్థితిని మనం జాగ్రత్తగా ఫేస్ చేసేందుకు సిద్ధపడాలి ఈ సమయంలో అంతేగాని హడావుడిగా కొద్దిగా తగ్గింది కదా అని ఎగబడి కొనే ప్రయత్నం చేయొద్దు అలాగే క్వాలిటీ కంపెనీస్ని అమ్మో తగ్గిపోతున్నాయో అని ప్యానిక్ అయిపోయి చేజార్చుకునే ప్రయత్నం కూడా చేయొద్దు ఈ రెండింటికి మధ్య బ్యాలెన్స్ ఏ విధంగా మెయింటైన్ చేస్తారో మీకే విడిచిపెడుతున్నాం బీ కేర్ఫుల్ ఇక స్టాక్ స్టాక్ స్పెసిఫిక్ యాక్షన్ మనం చూస్తే ఇవాళ ఇప్పుడే అనుకున్నట్టుగా ఎస్జేవిఎన్ ఒక ఆఫర్ ఫర్ సేల్ సిద్ధంగా ఉంది ఇన్ఫోసిస్ టెక్నాలజీస్ మనకు ఎన్విడియాతో ఒక టైప్ చేసుకుంది అశోక్ లేలాండ్ యుఎస్ కంపెనీతో పార్ట్నర్షిప్లో కొత్త వాహనాల తయారీకి సిద్ధం అవుతోంది అలాగే ఆర్ఆర్ కేబుల్ నిన్న లిస్ట్ అయింది చాలా చక్కటి లిస్టింగ్ చూసాం మనం వీక్ మార్కెట్లో కూడా నిన్న వీక్ డే కూడా ఒక మంచి లిస్టింగ్ అనేది చూసాం ఇవాళ కూడా కొన్ని బల్క్ డీల్స్కి సిద్ధం
Signature Global is a real estate company and avoid this company. It is a debt ridden company, Nashtar loan company, do not go for it. But apply for uh, Kala Mandir, uh, Sai Sils Kala Mandir, of course, uh, listing gains immediately ka kaakpena goda, medium to long term loo, manchi growth itche, opportunity can be sown kaavatti. So, ikka analyst to matter daun, Rahindra Garu, elaga evalti gap down opening ni, manu trading course na vaadu koali. I think Nindati uh, fall is it on the maybe short term traders ka opportunity in a jeppa chosen there. In the country, uh, 19,200 to 20,200 is a thousand points. Then, then so the closing will short quote now, the morning double. Correct. But I think uh, against the trend, well, trend is long, but maybe long, early stop loss person that is meaningful and now they show some there. But definitely, we run into these kind of opportunities. Uh, in fact, counter 10 players keep much opportunities could stay. And uh, now they show like an inch in a gap is it on the other probably. I feel it might take time, maybe one week per touch. And again, uh, we all know it was Bank Nifty, uh, exp of course, Nifty expiry on the Thursday rose So, 19,783 would act as a good support. So, uh, 100 points in the, there is a good support Gavati. I think risk takers, they should try to buy an assertion. So, if you have a trend follow through, stop loss, they get a question of container, that makes sense, of course. Stop loss trigger in order, that's okay. Man, out of 10 trades or 3 trades wrong in order, maybe in the 7 trades we can try to make money. And almost 1000 points per in a we are already down about 300 points from the top. So 30% retracement already is again. In Coca, 10% retracement is allowed in the bull market. So all in all, definitely buy dips. But 19,750 in the strict stop loss, it's must end. In the country, man, you put buy on dips, ship in a low. 19,750 kind of close sell rally. That's what chart says. So we have to follow the charts. And bank nifty vision was the even bank nifty could have the underperformed Jasna and Japochu in the country on last couple of days low 46,369 all time high immediately achieved Jasna. The way I mean public sector banks have moved. But private sector banks help Jekunda in a drag Jesha and Japochi stage low. So Definitely, Bank Nifty could underperform just on this stage. Uh, only hope is 45,181. So, it can inch 200 points in the support on the government. Even Bank Nifty would buy the risk figures. So, PSU yeah, Bank stocks run in the Chevrolet profit booking. Choose now. Continue out in the yeah, I think maybe sell off raw. Chui, a credit profit on the people will try to take profit was a very play out and losses a credit or tayo traders key or losses in offshore cheta key. Even profit loan stocks ni or maybe trades ni good. Execute Jesha chances on this. So definitely could they sell off raw chicken in Chibuda. Of course, we need to wait in the country. They have gone up tremendously. Like, for example, PNB and stocks, Monon Jusaganka, they have gone up tremendously, but uh, Monot low would inka breach our ledu. So 73 Kindane, Mala will know whether PNB will come to 68 or not. So definitely in a sell off Ochna Padki, Inka, there is no weakness public sector, especially small uh, banks low. And a PNB. Bank of India, Central Bank, you know, what of course, SBI could be regular, but we may not see much fall down. Low. And second thing, when I the support chain sectors low, I think again, uh, AU Bank, uh, Bank Nifty, in Kodi manager, AU Bank postulated out on the show. And autos are doing good. So continuously, autos low, of course, in a co paragopena, green bars are close out on the show. Autos are supporting each stage low. And IT may run out to probably the weakness in an exhibit, just in the closing low, the recovery of China. Maybe in the sell off the chances can be on this. So each stage low which stocks to buy is key. So frontline over on Taganka, probably HDFC Bank will offer a buy was on the fifteen thirty-two is almost March low. So than Kindak Radhan Gadu, but definitely that would be a good entry point, fifteen thirty and fourteen seventy much you know? And Big Daddy wouldn't in a correction doubt and mission, which is Reliance Industries. So he stock would almost last three months in she twenty-five eighty. Ninchi 2380, 200 rupees correct out on Jusha and three months low is 2350. So that's where the first support point of 30 40 rupees in the support to the of course of market correct in Nifty in code 400 points. But now it's a very good opportunity to buy Reliance kind of stocks in the country immediately recovery good on the speed down to the Reliance low within one or two months. No, 10 percent kind of returns such as stock and index weightage on the stock poverty cash segment. Low, we need to be little careful in the country. Lot of stocks say with the correct IO. I'm a lucky new high skill out of just for example, AGA Green, Ram Key, one new good, then almost anywhere between seven to fifteen percent. Like a pervert and the show, 
వేర్ యాజ్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఎవరైతే మన రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ స్టక్ అయి ఉన్నారో రైల్వేస్ గానీ డిఫెన్స్ గానీ వాటిల్లో ఇంకా కన్సాలిడేషన్ కొనసాగుతుంది సో యాజ్ ఆఫ్ నో డోంట్ చేజ్ అని చెప్తాను ఈవెన్ స్టాక్స్ ఎక్కడైతే ఫైవ్ టెన్ ఆర్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ పెరుగుతున్నాయో దాన్ని చేజ్ చేయొద్దు అని సజెస్ట్ చేస్తాను డెఫినెట్లీ ఆల్ టైమ్ హై ఆర్ న్యూ హైస్ ఉన్నప్పుడు వాచ్ లిస్ట్ లో పెట్టుకోవాలి మనం అండ్ రిట్రేస్మెంట్ వచ్చినప్పుడే వీ షుడ్ ట్రై టు బై ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రేమాండ్స్ లాంటి స్టాక్ మనం ట్వంటీ టూ హండ్రెడ్ లో చెప్పడం జరిగింది డోంట్ చేజ్ అండ్ కీప్ వాచ్ లిస్ట్ అని సో ఆల్మోస్ట్ నిన్న ఆపర్చునిటీ వచ్చింది రేమాండ్స్ లో సో అలా వీ నీడ్ టు పిక్ ద స్టాక్స్ అండ్ వెయిట్ ఫర్ కరెక్షన్స్ అండి అప్పుడే విల్ ట్రై టు మేక్ డీసెంట్ మనీ ఇన్ ట్రేడింగ్ అని నా సజెషన్ ఓకే సో జాగ్రత్తగా లెవెల్స్ గమనిస్తూ ట్రేడింగ్ పొజిషన్స్ తీసుకోవాల్సిన సమయం ఉంది ఇంకా కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ గురించి మనం తరచుగా మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం కార్పొరేట్లకు లాభార్జన మాత్రమే కాదు సమాజం పట్ల బాధ్యత ఉండాలి ఇప్పుడు వినాయక చవితి ఉత్సవాలు నవరాత్రులు దేశవ్యాప్తంగా జరుగుతున్నాయి హైదరాబాద్లో మరింత ఘనంగా జరుగుతాయి అందరికీ తెలిసిందే ఇప్పుడు అందరిలోనూ పర్యావరణం పట్ల స్పృహ పెరిగింది బాధ్యత పెరిగింది ఎవరు కూడా ఈ ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ అనే పదార్థాన్ని విసర్జించాలి అలా పూర్తిగా మనం దాన్ని ఎవరు కూడా దానికి స్వస్తి పలకాలి అనే ఒక ధ్యేయంతో పనిచేస్తున్నారు సో ఈ సమయంలో ఒక రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీ ఇందుకూరి లేక్ షోర్ అనే ఒక ప్రాజెక్ట్ను నిర్వహిస్తున్న ఇందు ప్రాజెక్ట్స్ సంస్థ విల్లా ప్రాజెక్ట్ ఇది దేశంలోనే బహుశా అతిపెద్దదైన గ్రీన్ గణేష విగ్రహాన్ని పూర్తిగా మొక్కలతో రూపొందించారు ఈ ఐదు వేల మొక్కలతో ఈ విగ్రహాన్ని రూపొందించి వాళ్ళు తమ విల్లా ప్రాజెక్ట్ వద్ద భక్తుల సందర్శనార్థం ఉంచడం జరిగింది రంగారెడ్డి జిల్లా గౌరెల్లి అనే గ్రామం ఇది సో ఈ గ్రీన్ గణేషాన్ని దర్శించుకునే ప్రతి భక్తులకి కూడా ఒక ప్రసాదంగా ఒక మొక్కను పంచిపెడుతున్నారు సో అటు భక్తి ఇటు ప్రకృతి పట్ల ప్రేమ ఈ రెండు కూడా ఒకటేసారి అందుకునే వీలు కల్పిస్తోంది ఈ సంస్థ ఎందుకురి లెగ్ షోర్ సో తొమ్మిది రోజులు కూడా పూజలు జరిపి ఆ తర్వాత నిమజ్జనానికి వెళ్తామని నిర్వాహకులు చెప్తున్నారు ఏమంటున్నారు ఒకసారి విందాం ఈ చెట్లన్నీ ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళందరూ పూజకు వచ్చిన వాళ్ళని పెట్టి మా కస్టమైజ్ కింద లేకపోతే దాన్ని వాళ్ళు పెట్టి పంచి మిగతా ఉండేవాడిని మళ్ళీ మా కా మా కాలేజీలోనే ప్లాన్ చేస్తున్నాం ఇది ఫస్ట్ టైం చేసిన ఇండియాలో మేము ఏంటంటే మొత్తం గ్రీన్ కాన్సెప్ట్లో చేద్దామండి డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ చేద్దామని ఇలా చేస్తాం ఇది ఒక వారం బట్టి మేము మొత్తం చేయడానికి ఫస్ట్ ఫిఫ్టీన్ మెంబర్స్ ఉండే చేయడానికి ఈ చెట్టు సో స్టోరీ తయారీలో మా వాళ్ళ అశ్రద్ధ పూర్తిగా మనకు అక్కడ బట్ట బయలైంది ఏం చేశారు అసలు ఆ మాట్లాడింది ఎవరు సంజయ్ రెడ్డి గారు ఆయన డైరెక్టర్ ఎందుకురి లేవ్షోర్ ఆ పేరు వేయాలి పేరు వేయరు ఆడియో చాలా బలహీనంగా ఉంది సరే సమాజంలాగే ఉంది మా సిబ్బంది పనితీరు కూడా ఏం చేయలేము మనం ఎనివే సో చిన్న బ్రేక్ తీస్తున్నాం బ్రేక్ తర్వాత క్రాంతి గారితో మాట్లాడు దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ మరియు ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షాకు పునఃస్వాగతం క్రాంతి గారు కరెక్షన్ కరెక్షన్ అని అందరూ ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు సో ఆ కరెక్షన్ ఏదో రానే వచ్చిందేమో తెలియదు ఇది డీపెన్ అవుతుందా లేదు వన్ టూ డేస్ సెల్ ఆఫ్తో ఆగుతుందా అని ఒకవేళ డీపెన్ అయితే ఈ సమయంలో ఎటువంటి స్టాక్స్ని మీరు చక్కగా ఎక్యుములేట్ చేయమని చెప్తారు కరెక్షన్ అనలేన్ గారు నువ్వు వస్తుంది గారు కన్సల్టేషన్ అనొచ్చు ఎందుకంటే మార్కెట్ యొక్క సెటప్ ఫండమెంటల్ గా కానీ టెక్నికల్ గా కానీ చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంది నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనకు తెలిసిందే ఇది కొత్త కథ ఏమి కాదు లిక్విడిటీ అనేది చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంది ఎఫ్ఐఎస్ అమ్ముతుంటే డిఐఎస్ కొంటున్నారు డిఐఎస్ కొంటుంటే ఎఫ్ఐఎస్ కొంటున్నారు లేకపోతే మధ్యలో రిటైల్ అనేది రెగ్యులర్ గా వస్తుంది సో అందువల్ల మా వసంత్ గారు ఏం పెద్ద ఇక్కడ నుంచి పెద్ద కరెక్షన్ మోడ్ లోకి వెళ్ళడానికి అయితే అవకాశాలు తక్కువగా ఉన్నాయి వసంత్ గారు కానీ ఏంటంటే మనకి ఒకటి మనం చాలా ఇగ్నోర్ చేస్తున్న ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే క్రూడ్ ఆయిల్ స్లోగా ఇంచింగ్ టువర్డ్స్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ పర్ బ్యారల్ దిశగా వెల్ స్లోగా ఇంచి అవుతుంది పైకి సో అది ఒక కన్సర్నింగ్ ఫ్యాక్టర్ అది ఏ రకంగా ప్లే అవుతుందో నేనైతే పర్సనల్ గా అయితే చూసినట్లయితే ఐ డోంట్ థింక్ సో ఇమీడియట్ గా క్రూడ్ అయ్యారు హండ్రెడ్ డాలర్స్ పైకి వెళ్లే అవకాశాలు అయితే తక్కువగా ఉన్నాయి సప్లై అండ్ డిమాండ్ ఫ్యాక్టర్స్ ప్లే చేస్తాయి కానీ ఏంటంటే క్రూడ్ ఆయిల్ మనకి నైంటీ డాలర్స్ పర్ దిగువగా ఉంటే ఇండియన్ ఎకానమీకి మంచిది అట్లానే డిప్రెస్డ్ క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైసెస్ కూడా గ్లోబల్ మార్కెట్స్ కానీ గ్లోబల్
మీరు చెప్పినట్లే మార్కెట్లో ఒక కరప్షన్ దిశగా వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంది మనకి చిన్న రిలీఫ్ అనేది వచ్చింది ఫెడరల్ రిజర్వ్ నుంచి ఏదైతే ఫెడరల్ రిజర్వ్ లాస్ట్ మినిట్స్ లో కానీ లాస్ట్ మీటింగ్స్ లో కానీ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ పెంచుతాం ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ పెంచుతాం అన్నారు సడన్ గా టోన్ చేంజ్ చేసి ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ని ప్రస్తుతం అయితే పెంచట్లేదని క్లియర్ గా చెప్పారు అది ఒక మార్కెట్ కి రిలీఫ్ కిందనే చూడాలి ఎస్పెషల్లీ మార్కెట్స్ లైక్ ఇండియా చాలా బెనిఫిట్ పొంది ఈ కరెక్షన్ లో వచ్చింది గారు ఫ్రంట్ లైనర్స్ కే మనం ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ అండర్ పర్ఫార్మర్ స్టిల్ ఈ అండర్ పర్ఫార్మర్ ని అక్యుములేట్ చేసుకుంటే కనుక ద డే విల్ కమ్ ఏ రకంగా రివార్డ్ చేస్తుందో చక్కగా రివార్డ్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ ఇందాక రాజేంద్ర గారు చెప్పినట్లు రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లో కూడా నేను ఒక ఫైవ్ థౌసండ్ క్రోర్స్ దాకా ఒక బ్లాక్ డీల్ అనేది జరిగింది బయర్ ని సెల్లర్ ని రివీల్ చేయలేదు బట్ ఇట్స్ ఇట్స్ ఎ నిగోషియేటెడ్ డీల్ అయి ఉంటుంది ఫైవ్ థౌసండ్ క్రోర్స్ డీల్ అన్న తర్వాత సో అందువల్ల ఒక రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లో ఎవరైతే కొత్తగా వస్తున్నారో లేకపోతే లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్టర్స్ కూడా రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ యొక్క టెండెన్సీ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే వసంత్ గారు త్రీ ఇయర్స్ కన్సల్టేషన్ లో ఉంటుంది ఫోర్త్ ఇయర్ కంప్లీట్ గా ఈ కన్సల్టేషన్ ఫేజ్ సంబంధించినటువంటి రిటర్న్స్ అంతా వన్ ఇయర్ లో వచ్చేస్తుంది సో ఇది కన్సల్టేషన్ ఫేజ్ లో ఉంది చాలా మంది ఏం స్టాక్ ఇది మిడ్ క్యాప్ పరిగెడుతుంటే రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లాంటి స్టాక్ ప్రతి ఒక్కరు డిస్కస్ చేస్తుంటారు పెద్ద రిటర్న్స్ ఏమి ఇవ్వట్లేదు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఫైవ్ పర్సెంట్ లో వెళ్తుంది అంటారు ఇట్స్ లైక్ ఏ స్టెబిలిటీకి పోర్ట్ఫోలియోకి స్టెబిలిటీ స్టెబిలిటీ ఇవ్వడానికి ఉండే స్టాక్ వస్తుంది గారు సో అందువల్ల రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ కూడా ఇన్వెస్టర్స్ వితౌట్ ఎనీ హెసిటేషన్ పోర్ట్ఫోలియోలో డెఫినెట్ గా యాడ్ చేసుకోవాలి మనం పోర్ట్ఫోలియోని కొత్త ఇన్వెస్టర్స్ కానీ రిస్క్ తీసుకోలేని ఇన్వెస్టర్స్ కానీ లార్జ్ క్యాప్ ని ఎప్పుడు ఇగ్నోర్ చేయకూడదు కొంత భాగం అనేది కొంత పర్సెంటేజ్ అనేది అలోకేట్ చేసుకోవాలి ఇది ఒక రైట్ టైం కింద చూడాలి లార్జ్ క్యాప్ ని అలోకేట్ చేసుకుంటాకి వస్తుంది గారు ఓవరాల్ గా అయితే ఏదైతే క్వాలిటీ స్టాక్స్ ఉన్నాయో వాటిలో డిప్ వచ్చినప్పుడు ఎక్యుములేట్ చేసుకుంటూనే ఉంటాం మంచిది వస్తుంది గారు ఈ టైమ్ లో కానీ కొంచెం లార్జ్ క్యాప్స్ కే స్టిక్ అవడానికి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాం వస్తుంది గారు అసలు మామూలుగా డిసప్పాయింట్ చేయలేదు మీరు రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఎవరిని అడిగినా ఇవే చెప్తారు కదా మరి మాకు మీరు చెప్పే గొప్ప విశేషాలు ఏమైనా ఉన్నాయో అని చెవులు రిక్కించుకొని వింటున్నాను వసంత్ గారు మార్కెట్ అంతా ఓవర్ హీటెడ్ గా ఉంది ఇప్పుడు మనం మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్ లో చూస్తే కొంచెం ఫ్రాత్ అనేది ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక అక్కడ మనం మంచి ర్యాబిట్స్ మీరు ఇవ్వగలిగారు అనుకోండి ఒక కుందేలను పట్టుకొచ్చి మా వాళ్ళందరూ సంతోషపడతారు అపరిమితంగా సో ఓవర్ హీటెడ్ అని వదిలేస్తే ఎలాగా జనరల్ గా అక్కడ నుంచి లాగాలి మీరు అప్పుడే కదా మనం మన వాళ్ళకి స్వీట్లు పంచిపెట్టినట్లు వచ్చేది సరే చూద్దాం ఆ పని ఏదో రేపు రేపటికి వాయిదా వేద్దాం ఇవాళ్ళకి ఈ రెండింటితో సరిపెట్టుకుంటాం రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ అండ్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఓకే చిన్న బ్రేక్ తీసుకుని వచ్చేద్దాం నిఫ్టీ మనకు ప్రీ ఓపెన్ ట్రేడ్లో ఫ్లాట్గా కనిపిస్తుంది నైన్టీన్ థౌజండ్ నైన్ నాట్ ఫోర్ మనం గ్యాప్ డౌన్ ఓపెనింగ్ కోసం చూస్తున్నాం మనం హండ్రెడ్ పాయింట్స్ గ్యాప్ డౌన్ ఓపెనింగ్ మోర్ దాన్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ గ్యాప్ డౌన్ ఓపెనింగ్ కోసం మరి ఇదేమిటిది ఓకే చూద్దాం సో క్రాంతి గారు అన్నట్లుగా కరెక్షన్ రావడం లేదోమో ఇదేదో చిన్న కన్సల్టేషనే కావచ్చునేమో అయినా కూడా ఓపెనింగ్ మరికొద్దిసేపట్లో మనకు తెలియబోతుంది అలాగే బహుశా ఇందాక మిడ్ స్మాల్ క్యాప్ స్పేస్లో ఏంటి ఆపర్చునిటీస్ వన్ స్టాక్ నాకు కనిపిస్తుంది ఎస్ఏవిఎన్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ ఆఫర్ ఫర్ సేల్ సిక్స్టీ నైన్ రూపీస్ ఫ్లోర్ ప్రైస్గా డిసైడ్ చేశారు కాబట్టి డెఫినెట్లీ ఆ మేరకు కొంత తగ్గుతుంది స్టాక్ బట్ ఇక్కడ ఇందులో మనకు పవర్ ప్లస్ పిఎస్యు థీమ్ రెండు పనిచేస్తున్నాయి గ్రీన్ ఎనర్జీ ఈ వర్టికల్ ఈ కంపెనీకి ఒక నెక్స్ట్ లెగ్ ఆఫ్ గ్రోత్ కాబోతుంది సో డెఫినెట్లీ SJVN is one stock to watch from the power space. Alage EMS ee morning nenu Morgan Stanley report chadivanu rendu high growth EMS stocks ni vaalu recommend cheyadam jarigindi overweight rating ivadam jarigindi Kane Technologies target price 2440 alage Sirma SGS 600, 671 rupees uh, uh, target price ivadam jarigindi endukante global supply chains reconfiguration jarugutundi ఇప్పుడు చైనా వియత్నాం థై తైవాన్ ఇటువంటి దేశాల నుంచి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండియా లాంటి కంట్రీస్కి కొంత షిఫ్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కనిపిస్తున్నాయి కాబట్టి ఒక మేజర్ టెక్ అడ్జస్ట్మెంట్ అనేది జరగబోతుంది ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఒక ఎలక్ట్రానిక్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అనేది పెద్ద పాత్ర పోషించబోతోంది
compounded annual growth rate to 604 billion dollars vyaparam mana sthayi ki cherabothundi EMS ante electronic manufacturing uh, services nunchi 604 billion dollars uh, business raabothundi antu cheppadam jarigindi danto ee rendu stocks ni morgan stanley overweight rating ichindi let's see ne vidhanga ee stocks ivalla behave cheyabothunnayo inka colors mailers wait chestunnaru color ni isukundam hello hello namaste and adagandi पटेल इंजनी మనకు స్పెక్యులేషన్ అనేది కనిపిస్తోంది కాబట్టి కేర్ఫుల్ గా ఉండాల్సిన కౌంటర్ ఆఫ్ కోర్స్ కొంత ఫండమెంటల్ న్యూస్ మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం క్రాంతి గారు ఫాలో అవుతున్నారా పటేల్ ఇంజనీరింగ్ హలో క్రాంతి గారు ఓకే ఒమాక్స్ ఆటో రవీంద్ర గారు ఒమాక్స్ ఆటో పరిస్థితి ఏంటి I think most of the mid cap stocks like this would have behaved just on that day. Now, they should have probably sideways a trade out in Japochin Kagoda. So, his stock monarchy last couple of months, Lonte, last year, October low, it okay, 87 degree top out out on the show. The other it went up to 38. So, currently 58 degree trade out on the consolidations. But we run at a mid cap stocks. So, one bad quarter probably market will not uh, reward these kind of stocks. So, they will punish good in fact. So, Okwala Omax Hato Konali and Tekan Kai should accumulate an assertion 58 inch 47 work of Konali and 44 kin the strict stop loss could have been called. At the same time, maybe indefinitely hold Yasan and I don't think it will work. So 76 inch 85 Majalo, I should book profits. Okay, right. So, uh, this level is not going to be a good thing. Omax Hato and Company Lomano positions this call. Miro, you can quote it on our Modi. Kana Modi Pana Sariga Danga the Peru, Marok Sarmiru, Mali Mako, a pair in the Telejeste, make Salahai Chapret News now. Okay, Marok Color Line owner. Hello? Hello? No send me Peru? Nather Rangas Reddy. Good morning, sir. If you are a tourism financial group, Bombay dying and tourism finance. चूस मन सो now, the show like an inch would have a 10 15 percent upside on the good, maybe dips low on tenet. It's a good idea now. They show so 20 day moving average 140 degree on the already stock 168 inch correct out to chin. I think one should accumulate this stock 143 inch 128 modulo high beta stock government take the corrections good a steep count a stock low, but strict stop loss close below 116 bit good. That's a good idea. And the last six months, 56 to 168 run up, but the consolidation loan is a chance. So, all in all, 125 to 185 Majora today is a chance. In the lower end of the range, one should buy with a stop loss. Granthir, Tourism Finance Corporation, Tourism Rangan Ki Finance Chase Company, Konko uh, Chakra. Minpisanandi? Long term life is stock work, medium term low, conchum cautious gondali, in the ka bombed angoda diaru, uh bombed angoda conjo peak valuations like comparison was in the e point of time low. So on all I stocks a dips on initiate jail was there. Bombed angle there was in the event type in the it's a fully priced in event. And all I stock may avoid jet my better and pistano, tourism which is the tourism finance corporation, uh dip slow by jail was in there. Okay, tourism finance dip slow concoach. Right, uh, Maro color line owner. Hello, hello, okay. Call, uh, hello, 
యా అడగండి హలో హలో నమస్తే అండి అడగండి నమస్తే వసుంధర గారు నేను విజయలక్ష్మి అండి ఖమ్మం నుంచి అడగండి విజయలక్ష్మి గారు సార్ లక్ష్మి మెషిన్స్ ఈ రేట్ లో తీసుకొచ్చండి ఆల్్రెడీ 20% ప్రాఫిట్ లో ఉన్నాం ఇంకేనే ఎక్యుమలేట్ చేయొచ్చు అట్లాగే మొన్న తగ్గిందని కొంచెం జెనస్ పవర్ ఒకటి హెచ్ఎఫ్ సి బ్యాంక్ తీసుకున్నాండి హ్మ్ ఇంకా ఏమన్నా తీసుకోవచ్చు జెనస్ పవర్ హెచ్ఎఫ్ సి బ్యాంక్ అవునండి హెచ్ఎఫ్ సి బ్యాంక్ కొనుకోమని ఇందాకే క్రాంతి గారు స్పష్టంగా చెప్పారు కాబట్టి మీరు నిరభ్యంతరంగా ఎస్ఐపి చేయండి ఐదు రూపాయలు పది రూపాయలు తగ్గిందన్న ఉద్దేశం కాకుండా కంటిన్యూస్గా ఎస్ఐపి చేయండి అలాగే జీనస్ పవర్ పరిస్థితి ఏంటి ప్రస్తుతం జీనస్ పవర్ వచ్చేసేసి మంచి స్ట్రాంగ్ ఆర్డర్ బుక్ వస్తుంది నెక్స్ట్ స్టాక్ కూడా బాగా ర్యాలీ అవుతుంది ఏదైతే ఈ స్మార్ట్ మీటర్ సెగ్మెంట్లో ఉన్నాయో ఈ కంపెనీస్ అన్ని బాగా ర్యాలీ అవుతుంది జీనస్ పవర్ కూడా డెఫినెట్లీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బెట్ వస్తుంది గారు ఎందుకంటే ఇంకా ఏ నార్త్ ఈస్ట్ స్టేట్స్ కానీ ఇంకా నార్త్ లో ఇంకా స్టేట్స్ లో ఇంకా ఈ స్మార్ట్ మీటర్ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఇంకా ఎనాబుల్ అవ్వలేదు సో అందువల్ల మంచి ఆర్డర్ బుక్ ఉంది నెక్స్ట్ ఏంటంటే వీళ్ళకి వైట్ లేబిలింగ్ కూడా ఛాన్స్ ఉంది వస్తుంది గారు ఎందుకంటే అదాని ఎనర్జీ లాంటి కంపెనీస్ కూడా న్యూ ఫ్రెష్ ఆర్డర్స్ వస్తున్నాయి వాళ్ళు బహుశా జీనస్ పవర్ లాంటి కంపెనీ నుంచి అవుట్ సోర్స్ చేసే అవకాశం ఉంది అందువల్ల జీనస్ పవర్ డెఫినెట్లీ డిప్స్ లో బై చేయొచ్చు వస్తుంది గారు ఇదేంటంటే చాలా వాల్యూమ్స్ కూడిన గేమ్ ఇది స్మార్ట్ మీటర్స్ అనేది సో జీనస్ పవర్ హెచ్పిఎల్ ఎలక్ట్రిక్ ఈ రెండువే ఇప్పటిదాకా ఒక క్రిటికల్ మాస్ని సమకూర్చుకున్న కంపెనీలు ఇంకా చాలా కంపెనీలు ఇప్పుడు ఎంటర్ అవుతున్నాయి కానీ ఈ రెండు కంపెనీలకి ఉండే అడ్వాంటేజ్ వీటికి ఉంది కాబట్టి డిప్స్లో మీరు జీనస్ పవర్ని కూడా కొంటూ ఉండొచ్చు రైట్ మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో సార్ గుడ్ మార్నింగ్ మార్నింగ్ అండి కొన్ని రోజుల నుంచి ట్రై చేస్తాను రీచ్ అవుదాం అనేసి ఫైనల్గా వాళ్ళ దగ్గరికి కాల్ అయితే కంగ్రాచులేషన్స్ మీ పేరు థ్యాంక్ యూ సార్ నా పేరు కళ్యాణ్ అండి హైదరాబాద్ నుంచి అడగండి కళ్యాణ్ యాక్చువల్గా నేను జేడబ్ల్యూఎల్ ఒకటి మాజ్డాక్ ఒకటి సెండిఎల్ ఒకటి తీసుకున్నాను ఫైవ్ ప్రైస్ లో ఏమండి జేడబ్ల్యూఎల్ జూపిటర్ వ్యాగన్స్ లిమిటెడ్ జూపిటర్ జూపిటర్ వ్యాగన్స్ ఓకే తర్వాత మాజ్డాక్ తర్వాత సెండిఎల్ హై ప్రైస్ లో తీసుకున్నాను అనమాట మ్యాక్ చెప్పాలంటే ఓకే కొంచెం లాస్ లో ఉంది ఈ మూడు మాత్రం మిగతా అన్ని మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బైక్ లో ఉన్నాయి అనమాట అండి వీటి యొక్క మిగతా అన్ని బాగున్నాయి ఇవే కొద్దిగా హై ప్రైస్ లో ఎంటర్ జూపిటర్ ఆయనేమైతే వరీ అవాల్సిన అవసరం ఏం లేదు వసంత్ గారు బహుశా ఆయన స్టాక్ ని చేంజ్ చేసుకున్నట్లు ఉన్నారు మజగాం డాక్ యాడ్ కూడా నెక్స్ట్ వన్ క్వార్టర్ లో ఆయన అనుకో ఉన్న ఎంటర్ అయిన ప్రైస్ ని మించి వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంది వసంత్ గారు నెక్స్ట్ జూపిటర్ వ్యాగన్స్ కూడా రీసెంట్ గా లాస్ట్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ట్రేడింగ్ డేస్ లో చాలా షార్ప్ గా మూవ్ అయిన స్టాక్ వసంత్ గారు ఫైవ్ పర్సెంట్ సర్క్యూట్ లిమిట్ సర్క్యూట్ బ్రేక్ చేసుకుంటే వెళ్ళింది స్టాక్ కొంచెం కన్సల్టేషన్ ఫేజ్ లో ఉంది కానీ ఏంటంటే ఆయన వరీ అవాల్సిన అవసరం లేదు విల్ గెట్ బ్యాక్ హిస్ ప్రైస్ హీ కెన్ హోల్డ్ ఆన్ టు బోత్ ద కంపెనీస్ వస్తుంది సార్ ఓకే రవీంద్ర గారు సైంట్ డిఎల్ఎం 779 నుంచి 650 కి వచ్చేసింది ఐ థింక్ ఈ స్టాక్ ప్రైస్ రిస్కవరీ ఉంటుంది వస్తుంది సార్ బికాజ్ ఐ థింక్ దీనిలో చార్టికలీ కొద్ది తక్కువ ఉంది డేటా ఇది సో మేబీ ప్రైస్ డిస్కవర్ అనేది జరగాలి మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఐపీఎస్ లో ఇలానే మనం చూస్తున్నాం ఇలా జరగటం ఐ థింక్ ఈ షుడ్ వెయిట్ ఫర్ అట్లీస్ట్ వన్ క్వార్టర్ సో స్టీప్ కరెక్షన్స్ వచ్చినాక రివర్సల్ అయినప్పుడు ఈ షుడ్ యావరేజ్ అనే నా ఉద్దేశం బికాస్ దట్ సీమ్స్ టు బి ఎ గుడ్ స్టాక్ సో ఇట్స్ ఓన్లీ ఏ ఇనిషియల్ సెల్ ఆఫ్ లాగానే మనం ట్రీట్ చేయాలి ఓకే రైట్ కొంత ప్రైస్ డిస్కవరీ కంటిన్యూ అవుతోంది సైన్ డీల్ రీసెంట్ లిస్టింగ్ కాబట్టి ఈ మధ్యలో యాంకర్ ఇన్వెస్టర్స్ లాంటి వాళ్ళు అలాగే ప్రీ ఐపీఓలో ఎవరికైతే అలాట్మెంట్స్ వచ్చాయో వాళ్ళు అలా ఐపీఓలో అలాట్ అయిన ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ వీళ్ళందరూ కూడా లాక్ ఇన్ పీరియడ్స్ అయిపోతున్న కొద్దీ సెల్లింగ్ వస్తూ ఉంటుంది అవన్నీ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత క్వార్టర్లీ నెంబర్స్ ఆధారంగా మాత్రమే నిర్ణయం తీసుకోండి సైంట్ కావచ్చు రీసెంట్ లిస్టింగ్స్ ఏవైనా సరే మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు గుడ్ మార్నింగ్ వసంత్ గారు నా పేరు గోపీనాథ్ హైదరాబాద్ నుంచి కాల్ చేస్తున్నాను సార్ అడగండి గోపీనాథ్ నేను జియో ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ అండ్ ట్యాబ్లాన్ టెక్నాలజీస్ ఈ రెండు స్టాక్ లో లాంగ్ టర్మ్ లో ఎస్ఐపి చేసుకోవచ్చా జియో ఫైనాన్షియల్ సర్వీస్ ఇంకొకటి ఏదన్నారు ట్యాబ్లాన్ టెక్నాలజీస్ సేవ
ఎలక్ట్రానిక్స్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ సెక్టర్ సమాధానం ఇద్దాం జేఎఫ్ఎస్ గురించి అలాగే ఎవలాన్ టెక్నాలజీస్ గురించి ఇలాగ మార్కెట్స్ ఓపెన్ అయ్యాయి నైన్టీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ థర్టీ డెబ్బై పాయింట్లు నష్టం సరాసరి కనిపిస్తుంది మనకు నిఫ్టీలో అలాగే బ్యాంక్ నిఫ్టీలో నూట తొంభై పాయింట్లు నష్టం రెండు వందల డెబ్బై పాయింట్లు నష్టం సెన్సెక్స్లో కనిపిస్తుంది మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ కొంత బెటర్గా కనిపిస్తుంది బట్ అడ్వాన్స్ డిక్లైన్స్ వన్ ఇస్ట్ వన్ నిష్పత్తిలో కనిపిస్తున్నాయి సో సెల్లింగ్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్లో కంటిన్యూ అవుతుంది ఫిఫ్టీన్ థర్టీ నైన్ మరొక వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ లాస్ట్ నైటే మనకి ఏడిఆర్ సూచించింది ఈ వీక్నెస్ని ఇప్పుడు అదే వీక్నెస్ నిఫ్టీ బ్యాంక్ను ఆవరించింది బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా మనకు నూట తొంభై పాయింట్ల నష్టంతో కనిపిస్తుంది ఎమ్ఎండం పెరిగింది వన్ పర్సెంట్ పెరిగింది టాటా మోటార్స్ స్వల్పంగా లాభంతో ఓపెన్ అయింది డాక్టర్ రెడ్డీస్ ల్యాబ్స్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ అలాగే భారతీయ ఎయిర్టెల్ ఇవి లాభాలతో ఓపెన్ అయ్యాయి బట్ బజాజ్ ఫిన్సర్ వైసీఎస్ఏ బ్యాంక్ గ్రాసిమ్ ఇవన్నీ కూడా మనకు నష్టాలతో కనిపిస్తూ ఉన్నాయి మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్సే కొంత బెటర్గా పెర్ఫామ్ చేస్తుంది కంపేర్ టు నిఫ్టీ అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ రాజేంద్ర గారు ప్రాబ్లీ సేమ్ థింగ్ అండి నిన్న ఏదైతే సెక్టర్ పర్ఫామ్ చేసిందో అగైన్ దే ఆర్ డూయింగ్ గుడ్స్ లైక్ ఆటోస్ అండ్ ఆల్ ఐ థింక్ బ్యాంక్స్ ఆర్ ట్రాకింగ్ సో ఇఫ్ సంబడి వాన్స్ టు ట్రేడ్ ఐ థింక్ నిఫ్టీ ఇస్ ద ట్రేడ్ అండి నైన్టీన్ థౌజండ్ సెవెన్ సిక్స్టీ కింద స్టాప్ లాస్ సో ఎయిటీ పాయింట్స్ ఒకవేళ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోవాలంటే కనుక దట్స్ అ ట్రేడ్ సో అట్లీస్ట్ ఈ రోజు గ్యాప్ ఏదైతే ఉందో అది ఫిల్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది సో దిస్ as of now 80 points risk and 80 points reward undi kabatti maybe oka 40 points inka padthe ganaka that's where the trade is otherwise stay put ane na suggestion okay kfin technologies perigindi 4% ikkada ee company ki sambandhinchi state bank of india tana share registrar business edaithe undo danni alankit nunchi kfin technologies ki marchukundi kabatti ee stock 4% perigindi vijaya diagnostics perigindi med plus health tejas networks mcx ఈ క్లర్క్స్ ఐఓబి సిఐఏ ఆటోమోటివ్ మ్యాక్రోటెక్ డెవలపర్స్ మ్యాక్స్ ఫైనాన్షియల్ అనుపమ్ రసాయన్ సొనాటా సాఫ్ట్వేర్ ఇలాంటివి మనకు గెయినర్స్ లిస్ట్లో కనిపిస్తున్నాయి నష్టపోయిన స్టాక్స్లో ఎస్జేవిఎన్ ఆబ్వియస్లీ ఎయిట్ పర్సెంట్ డౌన్ శ్రీరామ్ ఫైనాన్స్ త్రీ పర్సెంట్ డౌన్ అపోలో టైర్స్ ఎన్హెచ్పిసి వరల్డ్ పూల్ రెస్టారెంట్ బ్రాండ్ ఏషియా పవర్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఈ క్లర్క్స్ ఈ క్లర్క్స్ ఇందాక ప్రాఫిట్లో కనపడింది ఇప్పుడు నష్టాలకు వచ్చేసింది బిఎస్సి పిఎన్బి హౌసింగ్ ఇవన్నీ కూడా మనకు నష్టాలతో ట్రేడ్ అవుతున్నాయి సో ఇది మనకు స్థూలంగా కనిపిస్తున్న పిక్చర్ ఇక కొన్ని మెయిల్స్ చూద్దాం హెరిటేజ్ ఫుడ్స్ గురించి అడుగుతున్నారు భరత్ సిక్స్ మంత్స్ కోసం కొంటారట రాజేంద్ర గారు టెక్నికల్ ఎలా ఉంది హెరిటేజ్ ఫుడ్స్ ఇప్పుడు జరుగుతున్న ఈ పొలిటికల్ గొడవల్లో స్టాక్ కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఐ థింక్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రైజ్ ఏం అయిపోయిందని అనుకుంటున్నానండి ఈవెంట్ ఏదైతే ఉందో బికాస్ ఆల్రెడీ మనం టూ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీన్ దాకా రావటం చూసాం లాస్ట్ వీక్ లోనే సో దే వాజ్ ఎ గుడ్ సెల్ ఆఫ్ అండ్ అక్కడ నుంచి రికవర్ కూడా మంచిగా రికవర్ అవటం చూసాం టూ థర్టీ ఎయిట్ కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైజ్ ఉంది ఆఫ్ కోర్స్ సిక్స్ మంత్స్ కోసం కాకుండా ఈ షుడ్ హ్యావ్ ఎ రేంజ్ సో నా ఉద్దేశంలో ఈ షుడ్ ట్రై టు అక్యూములేట్ ఇక్కడ బిట్వీన్ టూ థర్టీ ఫైవ్ అండ్ టూ ఫిఫ్టీన్ ఈ ట్వంటీ రూపీస్ సైజ్ చేస్తాను అండ్ మల్టీ మంత్ హై చూస్తే కనుక టూ ఎయిటీ సెవెన్ సో బిట్వీన్ టూ ఎయిటీ సెవెన్ అండ్ త్రీ హండ్రెడ్ యూ షుడ్ ట్రై టు సెల్ ఓకే నవీన్ కుమార్ పిఐ ఇండస్ట్రీస్ కొందాం అనుకుంటున్నారు లాంగ్ టర్మ్ కోసం ఎస్ఐపి చేయొచ్చా క్రాంతి గారు పిఐ ఇండస్ట్రీస్ ఎస్ఐపి చేయొచ్చా మంచి కంపెనీ వసంత్ గారు అగ్రి కెమికల్స్ లో ఉన్న వన్ ఆఫ్ ద అవుట్ పర్ఫార్మింగ్ కంపెనీ అనమాట ఒక స్టాగ్ అండ్ మేనర్ లో ఒక ఎస్ఐపి పిఐ ఇండస్ట్రీస్ లో చేయొచ్చు వసంత్ గారు నెక్స్ట్ ఆయన ఏంటంటే రిజిడ్ గా ఉండకుండా ఒక రోజు డౌన్ అవుతా ఉంటుంది ఆ రోజు బై చేసుకోవాలి వసంత్ గారు ఒక ఫిక్స్డ్ డేట్ అనేది ఉండకుండా ఏ రోజు అయితే మంత్ లో డిప్ వస్తుందో ఆ రోజు ఆ ఈక్వల్ అండ్ క్వాంటిటీ ఎక్యుమినేట్ చేసుకోవాలి ఓకే తర్వాత రైట్ శివ అడుగుతున్నారు ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు టూ ఇయర్స్ కోసం ఐదు స్టాక్స్ చెప్పాలి ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ పర్ యానం రిటర్న్ కావాలి ఇలాగే ఇన్ని కండిషన్స్ పెడితే కష్టం అండి టూ ఇయర్స్ అంటున్నారు ప్రతి సంవత్సరం అంటే మీకు రెండు ఏళ్ళు కలిపి థర్టీ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ రావాలి ఇది అసాధ్యమేమి కాదు సుసాధ్యమే కాకపోతే సో క్రాంతి గారు ఏమిటి ఆర్ఐఎల్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ కాకుండా ఇంకొక రెండు స్టాక్స్ చెప్పండి ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ రెగ్యులర్ గా మన మన ప్రోగ్రామ్ చూస్తూ
ఒక్కసారిగా కాకుండా మీరు డిఫరెంట్ ప్రైస్ పాయింట్స్లో కొనడం మంచిది అది ఆల్వేస్ సజెస్టబుల్ మన కార్యక్రమంలో అనేకం మెయిలర్స్ అడిగినప్పుడు కాలర్స్ అడిగినప్పుడు కూడా ఇచ్చే సందేహ ఆ సందేహాలకు ఇచ్చే సమాధానాల్లోంచే మీకు స్టాక్స్ వచ్చేస్తాయి మళ్ళీ స్పెషల్గా ఈ ఐదు స్టాక్స్ కొనని చెప్పడం అనవసరం స్టెర్లైట్ టెక్నాలజీస్ గురించి అడుగుతున్నారు తేజ్ పాల్ రెడ్డి ఆయన పేదాంతా గ్రూప్ క్రెడిబిలిటీ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ చూస్తున్నారట అయితే ఇందులో ఏదో రాశారు మీరు చాలా పెద్ద మెయిల్ అండి ఇది వన్ మినిట్లో మనం చదవడం కష్టం పాలీ క్యాబ్ ఫినోలెక్స్ లాగా ఇది కూడా పెరిగే అవకాశం ఉందా అనేది కదా మీ డౌట్ స్టెర్లైట్ టెక్నాలజీస్ పరిస్థితి ఏంటి వసంత్ గారు ఫండమెంటల్గా అయితే స్ట్రాంగ్ బిజినెస్ మోడలే వసంత్ గారు కానీ ఏంటంటే వీళ్ళకి కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ ఇష్యూస్తో స్టాక్ ఒక అండర్ పెర్ఫార్మింగ్ స్టాక్ గానే ఉంది బయింగ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఇన్స్టిట్యూషన్స్ నుంచి రావట్లేదు ఎందుకంటే అల్టిమేట్లీ ఆప్టికల్ ఫైబర్ అనేది ప్రతి డేటా సెంటర్ నెట్వర్కింగ్ కానీ దేనికైనా ఆప్టికల్ ఫైబర్ అనేది బేసిక్ బేసిక్ కాంపోనెంట్ అండ్ టూల్ అనమాట సో స్టెరిలైట్కి వచ్చేసేసి ఆయనకి హై రిస్క్ ఎపటైట్ ఉండి లాంగ్ టర్మ్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తానంటేనే వెళ్ళాలి నెక్స్ట్ ఏంటంటే వేదాంతాలో కంపెనీ కూడా ఇప్పుడు ఫ్రెష్ డెట్ రైజింగ్కి ట్రై చేస్తుంది ఆ ఇష్యూస్ కనుక వస్తే స్టాక్ కూడా కొంచెం వెళ్ళడానికి పైకి వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంది కానీ ఏంటంటే ప్యూర్ హై రిస్క్ ఎపటైట్ ఉంటేనే ఈ స్టాక్స్లోకి వెళ్ళాలి రెండే ఉన్నాయి ఈ ఆప్టికల్ ఫైబర్లో హెచ్ఎఫ్సిఎల్ అది ఒక హైబీటా స్టాక్ నెక్స్ట్ వచ్చేసేసి స్టెరిలైట్ అండ్ రేపు ఫైవ్ జీ రోల్ అవుట్ అనేది అగ్రెసివ్గా జరుగుతోంది ఆ ప్రక్రియలో స్టెరిలైట్ టెక్నాలజీస్ విల్ బి వన్ ఆఫ్ ది బెనిఫిషరీస్ కాబట్టి డెఫినెట్లీ పొటెన్షియల్ ఉంది మీరు అన్నట్లు కొంత ప్రమోటర్ ఇష్యూస్ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఐ థింక్ యూ కెన్ బెట్ ఆన్ దిస్ కంపెనీ అండ్ హోల్డ్ ఇట్ ఫర్ అట్లీస్ట్ నెక్స్ట్ వన్ టు టూ ఇయర్స్ బట్ ఎప్పటికప్పుడు ప్రమోటర్ సంబంధించిన న్యూస్ ఏమొస్తుందో గమనిస్తూ ఉండడం కూడా అవసరమే నాని అడుగుతున్నారు ఫెడరల్ బ్యాంక్ ఉన్నాయి టెన్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్లో నాట్కో ఫార్మా సెవెన్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్లో ఉన్నారు సరే హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ టెన్ పర్సెంట్ లాస్ హెరిటేజ్ కూడా త్రీ పర్సెంట్ లాస్లు ఉన్నారు రాజేంద్ర గారు ఫెడ్ బ్యాంక్ పరిస్థితి ఏంటి ఈ రెండు అమ్మేసి ఆయన హెచ్డిఎఫ్సి హెరిటేజ్ కొందాం అనుకుంటున్నారు ప్రాఫిట్లో ఉన్న అమ్మేసి నష్టాల్లో ఉన్న కొందాం అనుకుంటున్నారు నాట్ ఏ గుడ్ ఐడియా అండి ప్రాబ్లీ స్ట్రెంగ్త్ ఉన్న స్టాక్స్ నమ్మి మీరు యాజ్ ఆఫ్ నో కొద్ది వీక్నెస్ ఉన్న స్టాక్స్ ని యూఆర్ ట్రైంగ్ టు బై సో దట్ ఈస్ నాట్ గుడ్ నా ఉద్దేశం ఐ థింక్ యూ షుడ్ హోల్డ్ ఆన్ టు ఫెడరల్ బ్యాంక్ అండ్ నాట్కో కూడా సో ఈవెన్ ఫెడరల్ బ్యాంక్ ఏంటంటే ఆల్ టైమ్ హై ఏదైతే ఉందో దాన్ని అవార్డెడ్ అవుతుంది ఆఫ్ కోర్స్ కరెక్షన్స్ ఉంటాయి ఈవెన్ ఫెడరల్ కూడా టెన్ పర్సెంట్ చాలా ఈజీగా కూడా కరెక్ట్ అవుతుంది మార్కెట్ పడినప్పుడు బట్ డెఫినెట్లీ ఫెడరల్ అండ్ నాట్కో ఆర్ గుడ్ స్టాక్స్ టు ఓన్ ఐ వుడ్ సజెస్ట్ టు ఓన్ ఓన్లీ స్టిల్ ఓకే ఫనీ అడుగుతున్నారు సెయింట్ గోబైన్ నైంటీ వన్లో సేటియా ఇండస్ట్రీస్ వన్ వన్ సిక్స్లో ఉన్నాయి హోల్డ్ చేయొచ్చా సెల్ చేయొచ్చా వసంత్ గారు డీసెంట్ కంపెనీ వసంత్ గారు సెయింట్ గోబైన్ కానీ ఏంటంటే అందరు అనుకుంటారు ఓకే ఈ సెయింట్ గోబైన్ గ్లాస్ బిజినెస్ అంతా ఈ కంపెనీ నుంచే వస్తుందని కానీ అది కాదు వసంత్ గారు అది ఒక పర్సెప్షన్ మాత్రమే ఇది సెయింట్ గోబైన్ యొక్క మెయిన్ బిజినెస్ అంతా గ్రైండ్ వెల్ నార్టన్ అనే ఇంకొక లిస్టెడ్ కంపెనీ ఉంది దాంట్లో ఈ మెయిన్ బిజినెస్ అంతా ఉంటుంది ఈ సెయింట్ గోబైన్ ఈజ్ అ స్మాల్ బిజినెస్ మోడల్ ఆయనకి ఏంటంటే ఈ కంపెనీ ఏదైనా ఫ్యూచర్లో ఏమైనా మల్టీ బ్యాగర్ అవుతుందా అని చాలా మంది స్టాక్ను కొంటా ఉంటారు బట్ ఆయనకి ఆ పేషెన్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి వెయిటింగ్ చేసే టైము వెయిట్ చేసే మనీ కానీ అనుకుంటే కనుక ఈ కెన్ గో వస్తుంది కదా అదర్వైజ్ ఇట్స్ నాట్ ఐ డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఇక్కడ ఏదో పెద్ద అద్భుతాలు జరుగుతాయని అయితే ఐ డోంట్ థింక్ సో వస్తుంది కదా సిటీ ఇండస్ట్రీస్ పేపర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ అండి తప్పకుండా హోల్డ్ చేయండి లాస్ట్ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ బ్రహ్మాండంగా వచ్చాయి ట్రైలింగ్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ పర్ఫార్మెన్స్ కూడా చాలా బాగుంది అండ్ ఈ కంపెనీకి వచ్చేసి అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే మోస్ట్లీ ఈ వుడ్ అండ్ ఆగ్రో బేస్డ్ పేపర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ కాబట్టి ఒక చక్కటి మంచి పొటెన్షియల్ ఉన్న ఇన్వెస్ట్మెంట్గా దీన్ని భావించవచ్చు హోల్డ్ చేయండి మేబీ డిప్స్ వచ్చినప్పుడు కొనుక్కునే కంపెనీ కూడా ఇది ఓకే ఇంకా కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడతో ముగిద్దాం థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్